Сэм мэт хоногчтэй төв амгийн цаг нэвтрэл гэж дугаар эхлэж байна. Энэ өдөр хаан дугаараар амгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэлийн газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа зарим ажлуудаас онцлоо. Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020-ны үйл ажиллагааны мөрөнгө хөдөлмөр тусагдсан ажилт хөдөлгөөд ядарлыг буруулах зарлалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын сайдын тушаалаар 2016-аас хөдөөж хэлжин сурчиж мал манлах хүсэлтэй өрхийг цалин хөдөлгөөд ажил жуулчлаж тогтвортой ажлын бэр орлоготой болох зарлалгаар грейт малч өрхийн хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих төрөлтөд төслийг баталсан юм. Уг ажлын хүрээнд дамжгийн хэмжээнд 35 өрхийг хамруулж эрүүл мэндийн даатгалыг зөөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 50% хувийг төрөөс хариуц оруулжээ. Бид 8 сарын одоо 13 нас эхлээд иргэдэд мэдэн мэдээлэл тараасан зам хүмүүс суршилгааны ажлууд зохион байгуулсан. За энэний үрдүнд өнөөдөр бид нэр энэ одоо гэрэт малчин болё гэсэн. За гэрэт малчин ажлуул яа гэсэн ажил олгож малчтын дунд одоо сургалт зохион байгуулалаа. За маш сонирхолтой сайхан сургалт боллоо. Бидний өдөр тутмын гэж амьдралд хамгийн хэрэгцээтэй одоо ийм мэдлэг мэдээлүүдийг өглөө гэд манай сургалт нь хамрагдсан хүмүүс нь маш сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ энэ бид нар ч гэсэн бас талархалтай байна. За сургалтаар бол бид одоо мал маллагааны арга ухаан за малаас гарах төхий ид ашиг шимиг одоо яаж боловсруулж яаж төхийд боловсруулах уу үнийгээ одоо зах зээлд яаж борлуулах уу яаж өрхийн орлого болох вэ ашиг болох вэ гэдэг ингээд улмаар одоо яаж аж амьдралаа дэвшлүүлэх вэ гэдэг энэ талаар ерөөхдөө бол сургалт маань чиглэлсэн Грейт малч өрхийн хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих төршлөлтийн төсөл хамрагдах малчин авч ажиллах ажил олгогч малчин болон грейт малчнаар ажиллах өрхөд дараах шалгаруулыг тавих ба цалин хөдөлгөөс хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалт бусад дэмжлэгийн нарийн тусгасан хөлсөр ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллах юм. Үүнд грейт малч өрхийг ажиллуулах малчин бог мал шилжүүлснээр 800 болон түүний стейж тооны малтай гэрээгээр мал маллах өрхийг авч ажиллуулах хүсэл гаргасан байх. Грейт малч өрх нь 18-аас 50-аас насны хөдөлмөрийн чадвартай 20-оос доошгүй гишүүнтэй гэр бүлээрээ хөдөөж хэлсэн сурчиж 20-оос доошгүй жил Грейт малчнаар ажиллах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч хүсэлт гаргасан байх. Ажил олгогч малчны грейт малч өрхийн хоёр гишүүний сард хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээнээс доошгүй үндсэн цалинтай байхаар харилцан тохиролцож цалин үйлсийг сар бүр мөнгө хэлбэр болох тоо. Грейт мал малхаас гадна төл хүлээн авах бойжуулах мах сүү ноос нолор зэрэг малын гаралтай түүхийд бүтээгт хүн бэлтгэх боловсруулах хадлан тэжээл хөдөөгөөс отор нүүдэл зэрэг ажилт грейт малч өрхийг үздэх өөр харилцааг нэрвшлэн тусгаж байна. Ажил олгогч малч болон грейт малчын өрхийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% хувийг грейт малч өрхийн хоёр шүн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг зөөх үед төсөлд хуваарлагдсан хөрөнгөөс тусас хариуцна. Би өнөөдөр Туянгийн баянс мас ирж энэ гэрэт малчин одоо дэмжих төсөлд бүрт хамрагдаж байгаа юм. А тэгээ энэ одоо хөдөл төсөлд бүрт хамрагдснаар мал ажил олгогч одоо малчин хоёрын ман одоо үйл ажиллагаа бол одоо батлагаач жагаал гэсэн үг нь миний ойлголтоор бол одоо ингээд хэрэг байгуулсан бидний өмнө нь бол одоо малчд авч ажиллуулж байсан а тэгээд ажиллаж байгаа нэг хэсэг хугацаагаар ажиллаж байгаа тэгээд одоо малчин бид нар ч одоо цалингаа өгөөд байгаа юм өгсөн нэргүү нөгөө хүмүүс маач авсан гэж бодохгүй одоо хувсах уу хоол ундаа бэлдүүлэх нь цалин хөлсөө аван бензин тусаад бэлдүүлнэ төлөө нүүсээ бэлдүүлнэ тэгээд ингээд явчдаг одоо би ер нь өнөөдөр төсөл дээр одоо энэ төсөлд хамрагдъя гэж бодож ирсэн энд одоо энэ төсөлд хамрагдаж суусанаар нэлээд их ойлголттой болж байна а тэгээ энэ төсөл маань болохоор нөгөө ажил олгогч малчин одоо гэрэл малчин хоёр хоёрыг хооронд гэрээгээр бол ажлын гэрээгээр холбож өгч байна маш их үр дүнтэй нийгмийн даатгал одоо эрүүл мэндийн даатгалын төсөл одоо ажил олгогч малчин хоёр хоёр талаасаа хоёр тэнцвэл олох юм байна цалин мөнгөнд сар тухайн бүрдээ олгож баталгаач юм байна за тэгээд нөгөө малчин авч ажилласнараа бас тухайн нэг одоо мал тайж байсан болно мал мал малдгуу хүмүүс байсан болно ямар ч нэг айл өрхийг бол бас дэмжиж малтай болох ажил хөдөлмөрт одоо мэрс садах өөрсдөх одоо амьдрлыг одоо бас дэжлүүлэх зорилгоор тэгээ би нэг малчин авч гэр бүлээр нь авч ажил болно тухайн малчны нэг манайх 500 мянган дугаар бол цалинж болно а тэрэнд шаардлах малаа малах унааных нь унаа мор а төлөө төлөш за тэгээд машин зэргээр одоо мотоцикл яг нь бензин а ажлынх нь одоо багч хэрэгсэл тэр бүх юм аруул бид нар өөрсөн хангадаг. За тийм ингээд энэ төсөл удаа хамрагдсанаар малчин ажил олгогч гэрэл малчин хоёр маань хоорондоо маш итгэлтэй. Дараа нь эргээд одоо энэ жилийн дараа ч хоёр жилийн дараа ч одоо баталгаачсан. Эргээд одоо гар хөлийн хавсыг цуцлахч ирэх, ажиллахч ирэх, ажиллуулах ирэх. Одоо чинь тэгээд энэ төсөлд одоо одоо ажил олгогч малчин 
одоо мач та а бас нэг өнө гэрээгээр ажил одоо амьдрах хачраа хүмүүс энэ төс тамрагдараа гэж орой л гэнэ а тэгээ крит мальчин энэ хөдөлмөрхөн хүмжээ газраас энэ крит мальчин гэдэг төсөл тамрагцсанаар би бас их үр ашигтай хинд аль аль тал та бас их ашил багтлалтай юм уу гэж бодож крит хийж энэ хоёр дүүтэйгээ тэгвэл одоо ажил хөдөлмөртөл туслахаар л ажиллаж байна ажилыг гэж бодож байна ахна өмнө бас мал өөрөө үнтэй ингээд мал нэлж ирсэн гэрээ мэрэг гэж хийлгүй ядаг гэсэн мал амал болж ирсэн тэгээд тэр нь бол одоо зүгээр дуртай үедээ яваал үедээ дуртай үедээ ажлын ажлыг алтгал дургуй үедээ явчихдаг юм талтай байсан энэ хөдөлмөрийн гэрээг хийсэн нэрээ бүр албан ёсны хин хинтэй ашигтай тийм гэрээ юм уу да гэж бодож байна би тэгээ хүний нэг нэг амьдралд тус тийм болох энд бол ара батлагатай юм байна гэж бодож шээ ингээд ажил олгож байгаа малчтай өрөөлж хийлхэд энэ энэ албан ёсоор ингэж гар хөдөлс их зурлцож яах нэг зүгээр юм бэ шүү энэ хамгийн батлагатай мал хөө гэж нь хайчаад алгуулахгүй гар та би ялтай мал малцсан шүү гар хөдөлс их зурлцож шүүхөр явахад одоо хуулийн даваа арга хэмжээ авах болоход энэ их ойр төтн юм байна тийм учраас хариуцлагатай ажлыг гэж юм юу яадаг юм байна тийм учраас одоо гэрээгээр л авч яхан зүгээр юм байшгүй гэж малчтай л энэ усгас зүгээр юм юу өгч байгаа мэн сургалт нь байгаа амруудаа сайхан юм цусан цаада идтэй хана байна тэгээ энэ бас нэг нэг юм даатгал маатгал хэрвэл энэ дэн даатгал тэгээ малчуулах тусам ус дорлоцох гэсэн үг те хоёр жил ажиллаад энэ гэрээт малчин дээр л ашигтай л айдахан төсөл ах шиг байна өмнө нэр малч авч ажиллаж ирсэн үү а өмнө үлэрлэн чанартай малч авч ирсэн хаур хажлын үеэр за одоо гэрээ хийж ажиллаж байгаа малч маань бас хаахан хэрэг а энэ манай дуу ширээт юм ажил <laughs> 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 дэмж их арах хэмжээ гэж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12 сараар өрчүүлээд олгодог тийм урамшуулал байгаа. Ийм сайхан урамшуулалт бид хамруулах юм аа. Тэгээд одоо гэрээт малчин маань эрүүл мэндийн даатгалаа 105 төлөөлч нь мөн нийгмийн даатгалын 55 төлөөлч нь ажил олгогч маань ч гэсэн өөрийнхөө нийгмийн даатгалыг 55 төлөөлнө. Тийм одоо урамшуулалтыг олгож байгаа учраас энд та нар маань итгэхтэй хандаа чи хэрвээ хүсэлтэй хандах хүсэлтэй хүн байвал хөдөлмөр халамж үйл
манай хөдөлмөр хөдөлмөр халамж үйлчлэгний газраас үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих жилийн ажлын хүрээнд нийтдээ 110 оо төсөлд 349 сая За энэ маань ямар утгатай вэ гэхээр иргэдийг өрхөр үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэдийг орлогыг нэмэгдүүлэх хөнгөлөлттэй хүүгүү ямар нэгэн барьцаагүй ийм зээлд хамруулснаар өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилт юм. За өнөөдрийн бидний хийсэн энэ бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн хийх энэ сургалт бол зорилтд хүлэгт чиглэлсэн юм сургалт байгаа. Бид дөрөн сард өрхөн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн одоо аймгийн хоёрдугаар зөвлөгөөний хийс зохион байгуулсан Улаанбаатар хотод дэлхийн зөв олуулсан байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. За тэр зөвлөгөөний үеэр бол манай өрхөн үйлдвэрлэл эрхлэгчд маш олон санал санаачлалуудыг гаргасан. Тэдний дуу хаалыг сонссон. Тэн одоо тэр зөвлөгөөнөөс бол зөвлөмж буюу одоо саналыг боловсруулж холбогдох байгууллагуудад бид хөргсөн. За тэгээд тэр зөвлөмжийнхөө дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөг бид гаргасан. За энэ төлөвлөгөөнд бол бид нэг 6 7 7 ажлыг бид одоо суулгасан. Тэрний нэг нь бол энэ одоо ойдол үйл хийдэг гэрээрээ за байнгын ажлын байр байхгүй өөрөөр одоо орлого олж ингэж явдаг хэрэгтэй сургая технологийн сургалтуудыг заая гэсэн ийм шийдэл гаргасан. Тэгээд энэ сургалтыг бид одоо 6 өнгийн турш дэлхийн зум олуулсан байгууллага байна за аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхэн бас бидэнд одоо дэмжлэг үзүүлж хамтарч оролцсон энэ байгууллагууд нийлээд бид 16 одоо ойдол үйл хийдэг гэрээрээ одоо хөдөлмөр эрхэлдэг ийм ойдолчд өрөлдөх юм бол зорилтд бүлгийн одоо хөрш хамгаал гэдэг хөтөлбөр байдаг тэр хөтөлбөр хамрагддаг ийм бас өрхүүдийг энд хамруулсан. Тэгэхээр бид нар бол энэ төрөө сарын 5 5 4 сард хөтөлбөр халамж дэлхийн зөнгөөс нийлсэн энэ сургалт зохион байгуулсан. Тэр сургалт нь би хамрагдаад тэгээд тэр сургалт нь хамрагдсанаас хойш хамрагдаад тэр сургалт болохоор дандаа ойдлын чиглэлээр ажилтэй хүмүүс цогэлж тэр сургалт нь суусан. Тэгээд бид нар дараагийн санал нь дараа нь дараагийн сургалт нь бол юу яа дан ойдлын чиглэлээр сургалт аваад тэгээд ийм бэлэг дурсгалын аял зөвлөлийн хэлбэр юм дэлгүүр юугаар явж жуулчлах тийм санал өгөөд тэгээ бид нэрээ санал дэмжигдээд тэгээ сая сургалтын ихний өдөр бол ингээ бүгдээр бөөнөөр 20 гаруй хүмүүс Улаанбаатар хотын хэд хэдэн дэлгүүрээр явж юу нэ аял зөвлөлийн бүтээгдэхүүн аял зөвлөлийн байгууллагуудаар явж одоо юу зарах ямар юм хийх хийх бид нарт одоо үзүүлж харуулж маш их дэмжлэг тусалтай үзүүлээ бид нарт болон суснараа одоо өөрөө нэг жижиг юмиг гараар өөрөө уурлаад тэгээд айлэл жуулчлалын чиглэлээр сонголтын цагаар орлуулаад ашиг болох гэсэн юугаар сонголтын цагаар тэгээд энэ сонголтын цагаар их юмиг яаж хийх үү жижиг юм баг нэтрэл гой юм яаж хийх үү гэдэг багшаас их юм сонголтсон тэгээд бид нэр ойдлын чиглэлээр бүлэг байгуулаад айлэл жуулчлалын чиглэлээр жижиг бүтээгдэхүүн хийж айлэл жуулчлал жуулчлалд борлуулах тийм суралцсан халамж үйлчлэгээнд үйлчлүүлдэг нэлээд олон хүнсуулаа сасгалын бэрхшээлтэй хүмүүс ярьцуулаа толгоор эрхлэгдэн бэрхшээлтэй хүмүүс суулаа тэгээд эд нар маань хамгийн гол зорилго нь юу байсан гэхээр бид нар орон нутгийн иргэдийг орлогтой ойлгох ялангуяа өрхөө орлого өрхөөр жижиг бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг орлогтой ойлгох гол зорилго байсан дээр нэмээд энэ төвшгтэнд маш том онгоцны бодол баригдаж чадаа холбогдуулаад нутгийн иргэд тэгээ гадаа тийм бүх зарч дээрээд авч явах болохгүй ч тийм жижиг одоо идэлтүүд гэдэг юм уу та бэлэг дорсгол тийм юм уу тэгээ хийж ингэж загвар гаргасан тэгээд эд нар өнөөдөр 3 өдрөөс сургалтын дараа яаж энэ хэр бүлэг олж ажиллах чухал юм байна маш олон одоо бүтээгдэхүүн гаргахын тулд хамтарч ажиллах чухал юм байна гэдэг ойлгоод одоо ингэ хурлаа хурлаа хийцгээж байна Тэгээд бид нар манай дүүрэн санаа төрийн бас байгууллага юуг нь хийх вэ гэхээр гол нь эднэрт борлуулалттай сувгийг холбож өгөөд байнга тасралтгүй захиалга авч өгөх тэр талаар нь 
ама харилцаад тиймэрч ирсэн мана дизайнер хоёр өдрөө идэрт нассан ажлаа өөрөөр хэлэх юм энд ерөөсө стандартын юм хийгээд тогтсон тийм уламжлалт юм хийхээсээ гадна шин санаа орсон шинлэг эмийг яаж хийж болт юм бэ гэдэг гол нь эднэрт ойлгуулсан байгаа яг тэгвэл өрхийн бизнес эрхлэгчдэд нэг том дутагдал байдаг хин авах нь мэдэгдэхгүй хин зориулсан нь мэдэгдэхгүй юу зориулсан нь мэдэгдэхгүй маш их юм хийдэг тэгээд багшаа миний юм борлогдохгүй байна гэдэг өөрөөр их юм л эд нар зах зээлийн судалгаагүй хийдэг тийм үү тэгэхээр зэрэг бид нар маш их мэдээлэлтэй байдаг учраас зах зээлд юу өнөөдөр борлогдох вэ юу байвал хамгийн хурдан хүмүүс хэрэглэгч нар сонирхох вэ гэдэг юм энэ дээр бид нар нэг шинжлэх юм хийж байгаа энэ юу хэвэл тэр бинаны дарсны утаа энэ дарсны утыг одоохондоо манад нэг тийм үйлдвэрлээд байсан юм байхгүй бид нар энийг бас нэлээд боломжийн юм зах зээлтэй юм уу төнш олж ч болохоор юм уу одоо өөрөлд байна ч гэдэг юм уу тийм ээ дарс нээлүүдэг байгууллагатай хамтраад ингээд нийлүүлээ совг олж болох юм байна гэсэн зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй бүтээгдэх юм нийлүүлэх юм бид нарын хамгийн эцсийн зорилго байна яа тэгэхээр төншлөө болсон цагт бол орлого тогтмол байна гэсэн а эд нар бол гэрээрээ хийж байгаа хүмүүс бол яг үхэр мэдээллээс тасархаа зах зээлийн судалгаа авахгүй хэрэглэгч юу хэсэг чаг мэдэхгүй таач юм хийдэг тэгээд дөрөөж юм хийдэг бид нар аялал зохион байгуулсан энэ ташрамд би юу хэлэх вэ гэхээр бацыг дарахтай хөдөлмөр халамж үйлчлэх нь газрынхаа төрийн бусдаа болохдоо маш сайн хамтарч ажилладаг дээр нь олон улсын байгууллага дэлхийн зүйн байна дэлхийн зүйн юм хэр маш сайн сангуужд оруулж өгч хүмүүсийг юм хийхэд нь хамгийн хэрэгтэй авч хэрэгслийн авч өгдөг хөдөлмөр маш их гэдэг Тэгэд ингэж олон газар хамтарч ээж энэ олон хүмүүсийн амьдралыг дээшлүүл хөдөлмөртэй ажилтай оролцолтой байлгана гэдгээр бид нарын эцсийн зорилго болж байгаа. Аа тэр зөвлөгөөнөр бол бид одоо 100 гаруй хүмүүсийг 5 бүлэг болгоод яг чиглэл чиглэлээр нь одоо өдөөтөн үйлдвэрлэлийн чиглэл чиглэлээр нь бүлэг болгоод дуухалагийн сонссон тулгамж байгаа асуудлуудыг нь гаргуулсан Тэрийг ямар арга замаар шийдэх юм бэ? Өөрсдөө ямар хувь нэмэр оруулах юм бэ гэдэг гарах гаргалаа гарцыг нь бас тодорхойлж үзсэн. Тэгээ бидэнд бол маш олон санаануудыг, маш олон одоо санлуудыг төвшүүлсэн юм аа. Тэгээ тэрний нэг нь юу вэ гэхлээр ерөөсөө их тэднэрийн хэлж байгаа нийтлэг нэг байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхлээр бид нэр бол аль вэ одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хийхдээ бор зүрхээр л хийж байна. Яг энэ бүтээгдэхүүнийг яаж сайжруулах юм? ямар технологи байдаг юм технологи мэдлэг мэдээлэл ерөөсөө бид нарт байдгүй гэж тэд нар хэлж байгаа. Тэгээд л наад захын одоо энэ нарийн одоо энэ хаяллын нарийн технологи заахын сургалт их нэлт хийж байгаа. Аа за мөн тэд нэр бас юу ч хүсэм ихээр бид нэрийг нэг одоо мянга сонсохоос нэг үз гэдэг юм аа. Юм үзүүлээч ээ. Одоо жижиг дунд амжилттай явуулж яв одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа амжилтын төрсөн тийм бизнес тэ цэх одоо жижиг үйлдвэрлүүд юу гэдэг тийм үйлдвэрлүүдийг үзүүлж харуулаач тийм туршлага солилцох айлал юм юмнуудыг их зөвхөн байгуулаач гэж тэд нэг нэлээ хэлсэн нэлээн олон их хэлсэн хэлсэн за тэрнээс гадна бас сав багла бодлын хувьд бид нарт маш их тутагдалтай байдаг аа тийм ээ а юмаа нөгөө жижиглэнгээр ингээд бүтээгт хүнээ жижиглэнгээр ингээд хурлцдаг ийм тохиолдолд манай аймгийн одоо хэмжээнд сав багла бодлын хямд төсөр бид нэрийг хангах үед тийм үйлдэл байж болдгоо мөн гэдэг ийм санлыг хэлсэн. Тэр бизнес айлд бол 26 хүн явсан. 26 хүнээс өнөөдөр манай юу энэ яг юм оёод хамтран ажиллаад 3 хоног ажилласан бол 15 хүн болж байна. Тэгээд тэр 26 хүмүүсээ зарим нь явахгүй сонирхогчийн журмаар явсан чи гэж болно. Судалгааны журмаар явсан чи гэж болно. Эцэс ганцхан төв аймгийн гар орчуудын бүтээгдэхүүнийг ирсэн жуулчин болгон аваад явасаа л гэсэн эцэн зорилго бид нарт байна. Өшөө цаашлах юм бол бас маркетинг, маркетинг борлуулалтын талын дэмжилгээг их үзүүлээч гэдэг юм зүйлүүд хэлж байна. Гэхдээ энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгийн дэмжигчлэгийн хүрээнд бол бас борлуулалттай төрөсийн дэмжилгээг борлуулалтыг энэ талын одоо ажлуудыг зохион байгуулах төлөвлөнд бид нэг л суусан байгаа. Ер нь хөдөлгөөр хэлэхдээ дэмжих энэ аймгийн хөдөлбөр дээр бол тэр бас төрөсийн дэмжлэгийг дэмждэг, дэмжлэг үзүүлдэг энэ хөдөлбөр сонгогдсон хүмүүс. За борлуулалтын дэмжлэгийг бас үзүүлдэг. Тэгтээ зөвхөн тэрөөр хязгаарлах биш. Харин бид нар өшөө одоо ямар 
суу гэдэг нь жишээлбэл бид өнөөдрийн үед сургалтанд байна. Жишээлбэл юм бол энэ зүгээр ингийн даав тийм ээ. Маш хямдхан бүтээгдэхүүн маш их эрэлттэй мөртлөө хурдан урлагдах хямдхан юм бид нар олноор хийж боломжтой байхгүй. Энийг ингээ 3 долороор зар ээ. Энэ өөрийнх нь өртөг нь 1810 онд тийм ээ гэж бодлоо гэхэд энэ маш их эрэлттэй байдгийн үхэр энэ стандарт дээсэ сая бац цэг дараа хэлж байна тий манайх стандарт төр хийж чадах уу дизайн гэдэг юм их ойлгосноо гэж асуусан тэгэхээр гурван өдөр юу хийсэн бид нар загвар дизайн дээр л ажилласан яа тэгэхээр хаан ч хин чигээгүй эдгэр дэлгүүр ороод үтсэн тэгсэн чи бүгд 10 жилийн өмнө хийж ирсэн бүтээгтүү одоо бол борлогдоогүй байж лээ дэлгүүр ялангуудаа гэтэл бид нар эднэрт ямар даалгавар өгсөн гэхээр энэ юм үтснийхэн хариу та нар огт дэлгүрт байхгүй шин бүтээгдэхүүнээ таван санаатай ирээрэ гэсэн. Энэ сургалтын сууснаар өнг өнгний цахилгаан тэр маш их зүйлээд гэдэг тийм өдөр ч авсан юм. Маш маш их сайн багшсан. Бид нэрээ мэдгүй юм ийг аягүй их заа зургаж өнг дизайн гэдэг нь сайн зарсан. Тэр сайн сурч авсан. Энэ сургалтанд хамаарсанараа энэ йога айлж өвчлийн байгууллагууд явуулж ямар юм борлуулах вэ? гэдгийг мэдэж авлаа. А мөн бид нарт одоо загвар дизайн гэж юу байдгийг бид нарт утгаар нойлгуулж өглөө. Бүх бүх удирдлагууд, бүх мэрэгчлэлүүд орж ирээд сургалтын сус хүмүүсийг саналыг сонсож байна. Тэгэхээр монголчуудад нэг сонин юм байдаг. Тэгээ энийг яг 15 жил би гар орчуудтай ажилласны хувьд те туршлах хөрөвдлөөсөө юу олж харсан гэхээр манай өрхийн бизнес эрхлэх ч нар хамтрах айгүй дургүй хөлөг бол гурвал ажил гэхээр би ганцаараа дээлээч энэ гутлаач энэ малгаагаа хийчихэн гэдэг. Тэгээд яг та тогтмол орлогтой байж чадч чинь таны бизнес хөгжиж байна гэхээр хөгждөггүй. Энэ жижиг бизнесээ хөгждөггүй нэг шалтгаан хамтарч ажиллах тийм хамт сэтгэлгээ олон бүтээгдэхүүн нь хамтарч гаргах юм шүү гэдгийг энэ тал дээр айгүй тутагдлаа. Бид нар олон жил үнэтэй одоо юу гэж ажиллаж үзэж байна л да. Цаашид энийг одоо бүлэг байгуулж болж үл одоо бүлэг байгуулж тэгээд бүлгээр ажиллах тийм ээ санаатай. Одоо жишээлбэл ганцаараагийн хуваар юм хийгээд хаа захиалга нэг авч чийн. Тэгээд хийсэн бүтээгдэхүүн яаж зарга авдгүй. Тэгээд тийм болохоор одоо энэ сургалтын сууснаар жижиг сүгнээр бид нар захиалга олж өгнө. Тэгэхээр эднэр юу дутагч байна гэхээр шин санаа татагч байна. Юу дутагч байна гэхээр юм үзэж харах нь дутаа байна. Мэдээл дутаа байна. А эм би 21 эм бас ховд эм гэж явж үзээгүй. Бусд бүх эм гэр явсан. Маш олон бүлгүүдтэй ажиллаж байсан. Одоо энэ олон жил явцсан тийм ээ. Тэгэхэд энэ татар би төв эм гэн энэ төрийн байгууллага ялангуяа хөдөлмөр аламж үйлчлэгээ хүмүүсийг маш их төрийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа нэг юм би их давуу тал гэж үзэж байгаа. Тийм. Тэгэд хүмүүсийнхаа хөдөлмөр эрхлэлтээ яаж ийгээд дэмжээд эднэрийн хөгжүүлэх юм гэсэн санаа тавьж байгаа нь одоо маш зөв юм байхгүй. Тэгэд танай маш олон сумд бид нар төслийн сургалт хийсэн. Тэн дээр яасан гэхээр танаас тавьж байгаа, дэвшүүлж байгаа, аймгийн дэвшүүлж байгаа зорилго нь маш эргэдтэй, ээлтэй, бизнестэй ээлтэй зорилго тавьсан мэлээ. Тэр нь маш их татасан. Тэгээ амгийн цаг нэвтрүүлэг өөрчлөлтөө хүлээн авч үзсэн уу? Үд нөлөөлөл ортож байгаа холбогдлолын амгийн хэмжээнд хэрэгдэж байгаа өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг бид нэвтрүүлэг ихэд хүсэлт хүргэж байхаар болсон юм. Тэв амгийн хувьд өвлжилтийн бэлтгэл ажил онцгоор анхаарч байгаа бөгөөд энэ удаагийнхаа дугаараар төв чанд мэн дулааны эрчим хүчний газрыг онцлоо. Төв чанд мэн нэр дулааны эрчим хүчний газар нь 5 гүний худаг 2 үргэлжлийн станц нэг нөөцийн сангаар цэвэрлэсний хангамж 2700 метр кубын цэвэрлэх байгууламж эсэн халаалтын хэсгээр 100 мод хотын эргэдэг дулааны эрчим хүчээр хангаан ажиллажтна. 2018-19 оны халаалт төвлөрлийн өвлжлөлтийн бэлтгэл ажил 95% үед ангахтад байна. Хоёр зөвхөн дээр хуваарлах самбар цахилгааны шийдсэлсэн энэ нь болохоор ажилчдын аюулгүй байдал талаас нь бас самбарын шинжилж чинээр хийсэн байна. А мөн бүтээн байгуултын ажил хийгдэж байгаа манай цэвэр усан ангамжийн систем 1994 
ирэн онд ашигтанд орсон ирэн онд ашигтанд ороод ерөөсө тоног төхөөрөмж шоумшилж ийн өөрчлөл шинжилгээ хийгдээгүй 2018 оны улсын төсөв төсвийн уран гаруултаар 1000 метр кубын 2.3 санг 2000 метр кубын 2.3 сангаар шинжтэн барьж дээрэс нь 100 мод хотын хот доторх шоумшилжийг шинжлэх ажил инжил хийгдэж байна. За манай байгууллаг нь нийт халаалтын 8 хэсэгтэй. За 34 нам дарал тэнцүү хар халдаг. За 2018-аас 19 оны халаалтын үйлдэл эхлэхэд өвөлжлөлтийн бэлтгэл 100% хангахтай байна. За нийт хэрэглэгч 9 сарын 15-наас эхэлж дулаанаар хангах болно. За энэ жилийн зас уурын томох ажлын нэг болох дэмсаас буюу утас орчихыг халаалтын нэг хоёр тавдугаар хэсэгт суурилуулсан байгаа. За энэ утас орчихыг суурилуулснаар ажилтныхаа эрүүл ахуй болон аюулгүй ажиллагааг хангах зориулттай тавигдсан. За мөн халаалтын нэг хоёр дугаар хэсэг дээр цахилгаан хуваарлах самбрыг шинээр суурилуулсан. За мөн халаалтын 8 хэсэгт нийт 34 нам дорлолтын тогоог хэсэгчлэн болон шинээр хоёр тогоог суурилуулсан ашиглаж байна. Халаалтын 3 дугаар зүхний хамт болон бид зас уурын ажилтаа бол бүрэн хангасан. Зүүхний өвлөл зас уур өвлөл дизел 2.8 гэсэн гурван жилх тогоо тий тэр нэгэ халтуудыг бүрэн зүйл дуусла мөн шугамын таслах халт салбар шугамын халтуудыг энэ жил мөдийн сольж ер нь шинжилж дуусгасан а төлөвлөсөн ажил төлөвлөлөр нь мөдийн хийсэн гэж бодож байна юм а манай халаалтын хэсэг бол хөвсөл отхон сэлмэг отхон а хөвлөлтэй отхон гэсэн уран хорол тэр халаалтаар хангадаг мөн 10 жилийн сургууль цагдааг юм байгуул өөрөө гэсэн багуулгуудыг халаалтаар хангадаг. А шугам зүйлээ дуус шагж бүрэн усаар дүүргсэн байгаа. Одоо ер нь халаалт хэд 9 сарын 10 дугаар халаалт хэд бэлэн болсон. А их хэрэг 2019 он нэг дугаар өрх станц нэг гурав дугаар өрх станц шинжлэл дээрэс нь хүний удгийн засвар шинжлэлтийн ажил бүтээн байгуулалтын том ажил хийгдэнэ. Ингэснээр манай 100 мод хотын хэрэглэгчд дуус таслах асуудал ямар ч асуудал болно. Мөн дээрэс нь 2020 он төвлөрсөн дулааны станц баригдахаар зураг төсөөд хэзүү нь хийгдсэн. Сая юуны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний баг нь ирчээд явсан. Энэ ажил 2019 онд бас эхлэн а ингэснээр манай 100 мод хотын хэрэглэгчтэй үүд ямар ч дулааны асуудал хөө дээрэс нь цэвэр үссэн хангамж асуудал хөө болохоор төр төлөвтэй тууга. Яа төвч албан дулааны хэч өнгөшний газар бас уг орон сууцны алт маань 100 мод хотын хэрэгдэг удны ясаар тасралтгүй найдвартай хангаа ажиллаж байна. За тэгээ өвлөжлийн бэлтгэл ажиллагаараа бид нар нөөцийн сан болон шугам шилдэн дараа тул халдвар гүжүүлт хийсэн. За мөн төв шугамынхаа таслах халтуудыг солсон. За мөн цэвэрсний шугамуудыг хэсэглэн солсон гэх мэт ажлуудыг бол хийсэн. Тэгээд энэ засвар үйлсний ажлууд маань одоогийн байдлаар дуусан. Тэгээ өвлөжлийн бэлтгэл ажил маань өвлөжлийн бэлтгэл маань одоо 100% хангагдсан байна. За бид нар 2017-аас 18 оны халаалтын үйлдэл бас хэрэглэгчтэйгээ олон удаа дуудлага гарсан бохор бөглөрдөг цэвэр өсөлтдөг халддаггүй гэсэн хэрэглэгчтэйгээ судалгаа гаргаж 200 гаруй очихоо нэг очихоо нэг төсөлт газар 600 600 гаруй айл өрхөд албан шаардлага өргөлсөн өвлжлөлтийн бэлтгэл бэлтгэл ажил хангах а энэ тал дээр нэлийн ажил зохион байгуулсны эцэс энэ 2018-аас 19 он ямар ч гэсэн дуудлагын тоо багсах ухаа гэж найдаж байгаа А дээрэс нь бид нэр горим тооцооны ажил Улаанбаатар цахилгаан төгөөгшүүлж сүлжээний гидравл гормын тооцоо гэд 2018 он 17-нд хийгдсэн. А энэ дагуу өнгөрсөн халаалтын үйлдэл тавдугаар халаалтын хэсэг гэд манай өдлийн үйлдвэрийн байрны тэр хавийн халаалтыг хэсгийг бүрэн шавжуулаад а тэрний үр дүн өгөөч нь гарсан халахгүй байна гэсэн дуудлага багссан. Дээрэс нь бас нүүрс төш хэмнэх 
тэмирхүү байдалт байгаа. А тэгэхээр одоо энэчлийн хувьд бол ямар ч гэсэн 3 4 7 дугаар хэсгүүд ямар ч гэсэн бүрэн шавьж байсан байгаа. Одоо 1 2 дугаар хэсэг 10 дугаар хэсгийн шавьж уртай ажил арай дутуу байгаа. Энэ үйл бол бол бүх зуухнуудаа шавьж болно гэсэн. Гэхдээ бүх хэрэглэгчтэй шавьж болно гэсэн тийм тооцоотой явж байгаа.